Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Pamiętacie, jak w zeszłym roku pokazywałem Wam torby do bikepackingu od Topika? Pamiętacie, była tam duża, duża dyskusja, byli zwolennicy, byli przeciwnicy. Także, aby dzisiaj zrobić dobrze przeciwnikom bikepackingu, postanowiłem opowiedzieć Wam trochę o sakwach rowerowych. Nie, dobra, żartowałem. Będzie bikepacking. Także dzisiaj opowiem Wam o torbach do bikepackingu od Ortliba. Niektórzy mówią na to pakowanie na lekko, niektórzy mówią to bołkarstwo, jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, żeby pozbyć się bagażnika, pozbyć się sakw i pakować takie samonośne torby. Zacznijmy od torby na kierownicę. Ta torba ma tutaj, yy, może mieć dwa rozmiary, SK albo MK. SK ma 9 litrów, tak jak tutaj ta właśnie w moim przypadku. Może być również 15 litrowa. 15 już by się tutaj nie zmieściła, potrzebna byłaby prosta kierownica. I yy, od razu na początek powiem, że tutaj w wersji z szosową kierownicą też tego miejsca, no nie oszukujmy się, nie ma tu zbyt dużo, także z dostępem takim natychmiastowym do takiej torby też nie jest najlepiej. Coś, żeby tutaj włożyć nie ma problemu, natomiast tak, żeby co chwila tam zaglądać, to już bym tego nie polecał. Natomiast po zwinięciu, po zapięciu tu wszystkiego ona się bardzo fajnie mieści. Ja nie ukrywam, zrobiłem to dosyć niechlujnie, natomiast jeżeli dobrze że tutaj po wszystko pozapinacie, będzie miejsce i na górze, na dłonie, i tutaj na dole, w dolnym chwycie, na łapach, gdzie tylko będzie taka potrzeba. No natomiast tutaj jeszcze na samej torbie mam założoną dodatkową sakiewkę akcesoryjną. Ładnie zwijana tutaj do środka, no nie wiem, chociażby apteczkę można schować, cokolwiek, co potrzebujemy mieć pod ręką. I ona tutaj po zawinięciu... też się tutaj ładnie będzie nam trzymać na jakieś dodatkowe rzeczy, które musimy mieć właśnie pod ręką. Jeżeli chodzi o tę torbę, to ona ma 3,5 litra. Załadować tutaj możemy około kilograma, natomiast jeżeli chodzi o torbę na kierownicę, to ta ładowność była 5-kilogramowa. No to zapraszam Was teraz na środek roweru. I tutaj mam taką małą torebeczkę na górę ramy, chociaż ona jest w tym miejscu zamontowana, natomiast można zamontować ją jeszcze z tyłu, ewentualnie tutaj na dole w miejsce bidonu. Natomiast to akurat nie uważam za dobry pomysł, ponieważ ekspres jest wtedy wycelowany w dół, także to ewentualnie w specyficznych przypadkach. 0,8 litra do środka, o proszę bardzo, tutaj dla mojej pani operator batonik, powerbank, telefon, cokolwiek tutaj możemy sobie wymyślić, może się schować. Tutaj obciążenia maksymalnego, znaczy zdefiniowanego nie ma, bo i tak za dużo tutaj nie wsadzicie. No i niżej torba na pod ramę, nazwijmy ją tak. Tutaj Ortlip produkuje trzy modele. Taki podłużny, jak tutaj widzicie. Jest też trójkątna torba w dwóch rozmiarach. Tutaj ta, którą mam, ma 4 litry pojemności. Możemy tam załadować 3 kg bagażu. No i wchodzi tutaj o chociażby windstopper, jakieś klucze, pompka, o następny batonik, ale to już dla mnie. Także co tylko chcemy, możemy tutaj załadować i później będę o tym jeszcze mówił, natomiast z racji tego, że ta torba jest bardziej wodoszczelna od pozostałych, to tutaj ten ekspres chodzi dosyć ciężko. Zobaczcie, on tutaj ma takie bardzo grube te zęby, także też trzeba bardzo uważać przy zamykaniu, żeby sobie chociażby czegoś właśnie na przykład kurtki nie przytrzasnąć. I podczas jazdy otwieranie tej torby nie jest do końca wygodne. Tutaj ta górna bez problemu ten ekspresik się odpina, także możemy sobie cokolwiek sięgnąć. Natomiast tutaj czasem trzeba nawet za to ucho przytrzymać, żeby torbę odpiąć. Otwiera się ciężko, no ale ma dodatkowe zabezpieczenie właśnie przeciwko wodzie. No i z tyłu największa 16,5 litrowa torba na sztyce. Jest też dostępny model mniejszy, 11 litrowy. Tutaj możemy załadować 5 kg i mocujemy ją dwoma takimi solidnymi rzepami do wspornika od siodełka. I tu jeszcze dodatkowo dwa paski na sprzączkę do samego siodełka. Torba trzyma się naprawdę solidnie. Oczywiście jest to miękkie połączenie. Ono nie może być sztywne, żeby na jakichś nierównościach nam się ta torba nie urwała. Natomiast trzyma się naprawdę fajnie podczas jazdy tego nie czuć. 5 kg możemy tu załadować. No, też nie może być dopuszczalna ta ładowność olbrzymia z tego względu, żeby ta torba się tutaj trzymała. I wszystkie te torby, czy ta tylna, czy te, czy te bardziej z przodu, możemy 
dopasować do karbonowej ramy, do karbonowej kierownicy sztycy. Nie ma z tym żadnego problemu. I bardzo przydatny jest jeszcze zaworek do spuszczania powietrza z torby. Bo w momencie, kiedy ją rolujemy, ona się no, nabiera powietrza w środku. Także o, po ściśnięciu, spuszczeniu powietrza zamykamy ten zaworek i torba jest już gotowa do zapięcia z jednej z drugiej strony. Ja sobie tutaj jeszcze tymi paskami można później ściągnąć. Mamy tutaj też elastyczną jeszcze gumeczkę, żeby coś na wierzch położyć, chociażby jakąś koszulkę do suszenia. I tu jeszcze jak możesz pokazać z tyłu, mamy specjalne takie otworki, dzięki którym możemy sobie chociażby zamocować tylną lampkę, no bo jak widzicie tutaj cała torba no, sztyce zasłania, więc miejsca na lampkę już by nie było. Oczywiście taki, taka torba fajnie robi również za dodatkowy błąd tutaj ładnie może nam plecy chronić. Zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę, kupując tę torbę na tył, zwróćcie uwagę, jak mocno macie wysuniętą sztycę. Na stronie producenta jest o tym informacja, jest nawet rysunek techniczny. Warto to sprawdzić, z tego względu, że tak jak w moim przypadku, ja na co dzień mam jednak siodełko sporo niżej i tutaj ta torba mi się nie mieściła. Ja tę torbę testowałem tak naprawdę na Moniki Rowerze, gdzie rama dużo bardziej opada i jest dużo więcej miejsca. Natomiast warto zwrócić na to uwagę, no żeby się nie okazało, że Taka torba Wam się po prostu nie zmieści. Jeżeli chodzi, jeszcze powiem o tej torbie i tych, w tych trójkątnych chyba też. Można sobie na, ze strony producenta ściągnąć specjalne szablony, wydrukować na zwykłej drukarce, skleić i przyłożyć do ramy, żeby sprawdzić, czy taka torba Wam się zmieści. I jeszcze a propos zmieszczenia się, o tym zupełnie zapomniałem powiedzieć. Nie ma żadnego problemu w moim przypadku z wyciąganiem tego bidonu na głównej rurce od ramy. Nie zahaczam praktycznie w ogóle ręką. Natomiast ten z pionowej rurki, specjalnie w ogóle kupiłem taki bidon, który będzie nie za duży, żeby się on tutaj spokojnie zmieścił. Jeżeli ktoś ma dużo większą ramę, no to będzie miał oczywiście lepszy dostęp. Natomiast już idzie do mnie, zamówiłem koszyczek na bidon, który ma możliwość ustawienia, żeby wyciągało się bidon gdzieś na bok i wtedy też nie będzie żadnego problemu z dostępem. No w tym momencie ja ten bidon traktuję tylko jako zapasowy i wspomniałem o wodoszczelności, no Ortlip jest z tego znany, że jego produkty w większości przypadków są wodoszczelne, wodoodporne. Tak jest właśnie z tymi torbami. Przednie torby te dwie i tylna torba jest w standardzie IP64, to, to znaczy jest całkowicie pyłoszczelna, natomiast wytrzymuje również jazdę podczas ulewnego deszczu. Jeżeli chodzi o torbę, tutaj tą pod ramę, czy te trójkątne, tu jest jeszcze lepsza norma spełniona IP67, to znaczy też całkowita pyłoszczelność, i również możemy takie torby zanurzyć na metr głębokości na 30 minut. Także chociażby podczas przeprawiania się gdzieś przez jakieś no, miejsca, tak jak chociażby tutaj jesteśmy, jakieś wodne, nie będzie problemu, żeby schować do środka rzeczy, które nie chcemy absolutnie, żeby nam zamokły. Natomiast trochę gorzej jest w przypadku tej tutaj torebeczki na górę. Ona spełnia normę tylko IP53, to znaczy może trochę gdzieś pyłu się do środka dostać i ta trójka z tyłu oznacza, że pod kątem do 60 stopni będzie wytrzymywało to krople wody. Cokolwiek to znaczy, jak dla mnie, to znaczy tyle, że drobny deszczyk wytrzyma, natomiast przy jakiejś dużej ulewie wodzie lecącej gdzieś z dołu ta torebka może już nam lekko przesiąkać. Podejrzewam, że chodzi tutaj też o kwestię tego ekspresu, no ale z drugiej strony, jeżeli byłby taki twardy i dobrze zabezpieczony jak w tej dolnej torbie, to nie szłoby tej torebeczki wygodnie otwierać. Jeżeli chodzi o bikepacking, wiele osób martwi się stabilnością samych toreb. Powiem Wam tak, ja nie widzę żadnego problemu z tymi torbami i nawet jeżdżąc po jakichś dziurach, torby trzymają się w porządku. Były też głosy, że to zmienia środek ciężkości roweru. Oczywiście, że zmienia, tak samo jak i sakwy zmieniają. Natomiast są one bardziej równomiernie rozłożone, nie obciążają one, tak jak mówiłem Wam o samej masie, ile ważą torby, a ile waży bagażnik z sakwami, to one jednak nie obciążają tego w takim stopniu. I torby sprawdzają się właśnie w takich bardziej ciasnych, trochę bardziej wymagających miejscach, gdzie musimy zachować lepszą kontrolę nad rowerem. I chodzi tutaj w dużej mierze właśnie o rozłożenie tego ciężaru. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale w sakwach 
też możemy dać sakwy na przód i na tył. Oczywiście, że możemy, ale to dodatkowo zwiększy nam masę na przednie tylne koło. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że no tak, w takim miejscu, co teraz jedziesz, też sakwami da się przejechać. Oczywiście, że się da. Jak najbardziej bym przejechał tutaj z sakwami. Natomiast są miejsca, gdzie sakwy nie tyle, co nie dają sobie rady, to po prostu torby są tym rozwiązaniem lepszym, zwłaszcza jeżeli nie chcemy ze sobą zabierać aż tyle bagażu, że możemy się właśnie w tę mniejszą trochę pojemność spakować. I jeszcze drobne porównanie z sakwami. No, nie mogłem sobie nie pozwolić na to, żeby porównać te dwie rzeczy. Nie tylko pod kątem takim, jak jeździ się z takimi torbami czy z sakwami, ale również chociażby pod kątem wagi oraz ceny. Jeżeli chodzi o wagę, to porównywalne sakwy tylne, dwie, Ortlip, Backroller, Plus ważą około kilograma 700 za komplet, plus do tego dokładając fajny jakiś sensowny bagażniczek będzie on ważył około 750 gramów łącznie, da nam to prawie 2,5 kg. Natomiast wszystkie te torby, to znaczy na kierownicę, ta dodatkowa akcesoryjna, pod ramę, tylna, no tej malutkie już nie będę liczył, one ważą 1,2 kg, także spokojnie połowę tego, co właśnie bagażnik z dwiema sakwami. Jeżeli chodzi o pojemność, no to te dwie sakwy miałyby 40 litrów, natomiast tutaj spokojnie zmieścimy 33 litry. Ok, jeżeli chodzi o ceny, tutaj torby stoją trochę na gorszej pozycji. Sakwy, które, o których Wam mówiłem, kosztują 460 zł za komplet. Solidny bagażnik tej klasy, właśnie porównywalny jak te torby, trzeba dać za niego 300 zł, da nam to razem 760 zł. Natomiast jeżeli chodzi o torby do bikepackingu, tutaj mamy tak, torba na kierownicę 325 zł, torba akcesoryjna 175 zł, torba pod ramę tego typu 325 zł i ta duża torba tutaj pod środkiem 460 zł. O tej małej miałem nie mówić, ona kosztuje 190 zł, ale to jest cena katalogowa, nie znalazłem żadnej promocji jeszcze w sklepach, ona powinna kosztować jednak sporo mniej. Natomiast nawet nie licząc tej torby już małej akcesoryjnej, to łącznie wychodzi 1285 zł, także prawie że dwa razy tyle, co w przypadku dwóch sakw i bagażnika. No dobra, słuchajcie, żeby nie było znowu świętej wojny w komentarzach, ja również jeżdżę sakwami, używam sakw już od naprawdę wielu lat, więc znam wady i zalety obu tych systemów i to nie jest tak, że to jest lepsze, że jest gorsze, tak jak już mówiłem rok temu. Wszystko zależy od tego, gdzie i jak jeździmy i warto sobie dobrać wtedy, w zależności od tego, co potrzebujemy, rodzaj toreb, które będziemy zakładać. Czy jestem w stanie polecić tutaj te torby? Jak najbardziej. Ortliba znam od wielu lat, jakościowo tutaj nie mam im nic do zarzucenia, chociażby pod względem wodoodporności, wodoszczelności, to jest super. Cały czas tutaj zwracam uwagę na tą małą torebkę, która no niestety trochę mnie zawiodła, bo ta torba pod ramę, ona ze mną zostaje. Ja wiem, że tam niektórzy mieli wątpliwości, że ona nie jest aerodynamiczna, ale mnie to akurat mało interesuje, bo jest naprawdę mega wygodna i nie muszę sobie zabierać teraz do plecaka chociażby kurtki, jeżeli wiem, że wieczorem będę gdzieś jeździł, więc takie torby nadają się nie tylko na wyjazdy rowerowe. Natomiast zastanawiałem się też, czy nie kupić sobie właśnie tej torby tutaj górnej i no nie do końca mnie właśnie przekonuje to, że ona nie jest jest taka w 100% odporna na deszcz i nie chciałbym tego sprawdzać. Natomiast jeżeli chodzi o torbę na kierownicę, czy tą dodatkową torbę, tutaj też bardzo fajnie się to montuje. Mieści się w niej sporo, oczywiście przy baranku będzie problem z dostępem, ale to będzie przy każdej torbie, nie oszukujmy się, więc trzeba to też brać pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o tylną, tutaj też sporo można zmieścić, fajnie ją zrolować, dopasować do tego, czy potrzebujemy, aby była większa, czy mniejsza. I podczas jazdy, mimo Mimo tego, że tak jak tu Wam pokazuję, ona się lekko gdzieś buja, ona może nie jest też maksymalnie jeszcze ściągnięta przeze mnie, natomiast tego podczas jazdy w ogóle nie czuć i właśnie przy takich szybkich przejazdach, po jakichś leśnych ścieżkach, po górach, to i powiedzmy, gdzie nie zabieramy ze sobą nie wiadomo jak wielkiego bagażu, no to właśnie takie torby zdecydowanie moim zdaniem lepiej się sprawdzają, są dla mnie wygodniejsze niż właśnie sakwy. Sakwy zupełnie inna turystyka, zupełnie zupełnie inna ergonomia chociażby, zwłaszcza jeżeli założymy sobie gdzieś sakwę jeszcze na przedni widelec, rowerem jeździ się zupełnie inaczej. Ok, jeżeli odcinek Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tych toreb, śmiało zadawajcie je w komentarzach. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!